Before watching this video, please subscribe this channel and click on bell icon to get the notifications for the upcoming classes. The basic thermodynamic classes. So, din lo nenu fundamentals me explain just nenu. Already part one lo nenu. So, definitions of the thermodynamics and other things. So, what is the path, process, and everything? So, I will explain this. No? Fundamental terms and define this. No? Thermodynamic system and entity. Have any good? So, every one of the children part one children. Day, the ninth class. Lo, can that name description on today. Along the description, lo. So, weekly me do na. Uh, weekly me da already previous question papers lo na. We go to explain this. No, all links go to children. Day. So, question papers lo even questions each year na choose a mundu. So, part one no part two complete che endi. Alagi din me the problems go to next one two classes lo three four part three and part four lo problems go to explain just that no. Abi go to kinda na links in this time children. Okay, basic dar mode and mix lo. So, fundamentals lo already. So, we have completed. We had completed. So, <coughs> so no. So what is the thermodynamic system? What are the different types of systems? I will not complete this. So now, so laws of thermodynamics. Okay. So we can learn laws of thermodynamics. Any one of those. So now, so now, thermodynamics and it is a science deals with the conversion of heat energy into mechanical energy. So heat energy, ni mechanical energy, can the convert to that. Now, they are following some laws. And the mano, this law, prakar mai fal. Already, abhi follow to na laws ne mano. We will uh, first law, zero law of thermodynamics, first law of thermodynamics, second law of thermodynamics. Any so three laws onne. So zero law, so first law. And second la. So then it is a man in China class is the motto. So first zero la zero la and take a man key thermal equilibrium and a condition of the okay. So thermal equilibrium. So first of all, and zero la explain just then. Tarvata first la. So first la some man in chi psych first la cyclic process key non cyclic process key first la equation cellar was the allaga closure system and open system key allows the equator may observe chain and clear. So SFE study flow energy. Equation. It is very very important equation. इधी कोड़े internal चोरण्डी. So first law तालुका first law निच मानो derivation मान कोटा सुन्दी internal energy अन्ना दी. अलगे first law तालुका limitations. So then second law क्या लतो? Okay ना? So second law इधी heat engine हो heat pump हो इधी तालुका efficiency नल cops गोड़ा ने ना explain जास्ता ना सर चोरण्डी. First zero तला so zero thala manam explain cheyal anukunna but asal first of all thermal equilibrium ane ane term manaku teliyali so ee thermal equilibrium anante suppose if there are two bodies at different temperatures so different temperatures unnapudu automatic ga so lower body temperature nunchi higher body temperature higher body temperature nunchi lower body temperature ki heat transfer avutundi suppose idi 100 degrees unte so idi 30 degrees unte automatic heat transfer avadam valla automatic ga e body temperature kuda increase avutu untundi ante so deen vithaluka property so change avutu untai so up to ekkada varaku so, this is the condition that we have to continue. So, the condition is heat transfer. This temperature is the same as the equivalent position. So, the heat transfer is the same. So, the condition is the same as the same. So, if there is no difference between the temperatures, between this body and this body, so no energy transfer occurs. So, that is the condition of thermal equilibrium. So, if the properties of the system will not vary by themselves. So, as the both are in same condition on Naga Bati. So, Akanunchi, then get into Kumundamano, you put it there in the body at different temperatures. So, Pitam automatically energy transfer. Manam ever me, Manas and the Bart Kabe, energy transaction Jesus Kuni, what will temperature ever be? Can he walk a condition the great day if the properties of the system will not vary with? By themselves, that is the system is completely stable. So, our condition is thermal equilibrium. Okay, now we put normal game out on that day. So, because no transaction of energy from one body to other body, no further change in properties occurs. So, this condition is called as the thermal equilibrium. 
so it can be said that when two bodies are thermal equilibrium their temperatures are equal so this is thermal equilibrium so even the two bodies are the energy transfer so stay can continue our lack for the in the country when they reached a stable condition that is the so energy transfer complete type we read to go to work a condition could just stay or condition could see so they cannot exchange their property so what the properties automatically change our condition name we called as the thermal equilibrium so you put you could zero to the zero to the even jip to the suppose a body a so so body a is equilibrium with c and kundo so body b equilibrium with and the system so the thermodynamic system a and the system c and the system so e rendu we put a c to thermodynamic equilibrium loan the alaga b goda c to thermodynamic equilibrium loan the kundo so ante automatic gain and a b goda thermal thermodynamic equilibrium loan the animal chip okay na so it states that zero to the mark even journey it states that when two bodies so a and a dog body b and a dog body and gonna when two bodies are in thermal equilibrium with third body so then a laga quota is coach a so if the c and quantity the b l and quantity so a if when two bodies are thermal equilibrium with third body they are in thermal equilibrium with the each other and automatically a b go e koda thermal equilibrium the on the end all are at the same temperature is a zero thla of thermodynamics okay na? so you could clear the chip on the when two bodies so when two bodies thermal equilibrium with the third body you could two body and a b so a thermal equilibrium with c so thermal equilibrium and a chip and gather though they cannot if the properties of the system will not vary by themselves okay na? so we will keep in march call even external aid on top of it will keep in cut properties changes for you a condition the thermal equilibrium and tamu so i like a c to thermal equilibrium on the like b c to thermal equilibrium so then we can say that a is thermal equilibrium with b this is the for zero to love thermodynamics so next first law of thermodynamics so first class second law very very important so in the country you need to go to law of conservation of energy so law of conservation of conservation of energy so the need to laugh conservation of energy and the mother kick for the reason so energy neither created not destroyed the knee मानकी धर्मल धर्मोडाइनमिक सब्जेक्ट का प्लेट चेस ना पड़ो ये फर्स्ट ला ऑफ धर्मोडाइनमिक्स हु सेकंड ला ऑफ धर्मोडाइनमिक्स हु मानकी अस्तंदे सो ला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अन्न दे सो दिन लो ये विधि स्पेशल केस है धर्मोडाइनमिक्स ट्रांजेशन्स लो सो धर्मोडाइनमिक्स लो मानकी सो इम्पोर्टेंट गिर इंडू गोड़ा एनर्जी फॉर्म्स हीट वर्क सो फर्स्ट लाव धर्मोडायनमिक सेवन जब तो नंटे सो फरे साइक्लिक प्रोसेस सो फरे साइक्लिक प्रोसेस एक्चुअल का नेन लास्ट क्लास वाला साइक्लिक प्रोसेस नंटे सपोज ये दे ना वो का प्रोसेस वन दे गिर स्टार्ट है सो इकड़ स्टेट चेंज है इन्दी सेकंड इधो का प्रोसेस again well is a initial state again was there so to ninchi so the thermodynamic cycle and down so thermodynamic cycle and I like to have some best suppose it could have suppose them either you could we want to get shot in the so heat chase on you could have that about the mali heat chase on the rock cool is a mali cool is a lot of watching the law which allow it so mali initial state was that this is also a cycle so cyclic process so non cyclic process and a suppose you can check it will in the so one to two so cycle complete our mail is a initial state girl is going to be the non cyclic process so you they know of the more dynamic process and like a thermodynamic system to all the states to change a so different if it undergoes different processes and reach it to the reach to the or initial position it is that is the thermodynamic cycle and and down okay na? so you put a cyclic process to non cyclic process so cyclic process to non cyclic process law so heat and work mutually 
కన్వర్టబుల్ సో ఫస్ట్ ఆ థర్మోడైనమిక్స్ ఏమని చెప్తుందంటే హీట్ వర్క్ మ్యూచువల్లీ కన్వర్టబుల్ ఫర్ సైక్లిక్ ప్రాసెసెస్ ఓకేనా హీట్ వర్క్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ స్టేట్స్ దట్ హీట్ అండ్ వర్క్ ఆర్ మ్యూచువల్లీ కన్వర్టబుల్ సో లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఏమి సో ఎనర్జీని ఐదర్ క్రియేటెడ్ నాట్ డిస్ట్రాయిడ్ అంటే దీని టోడ హీట్ మొత్తం వర్క్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోద్ది సో ఫర్ సైక్లిక్ ప్రాసెస్ మనం చూసుకుంటే సైక్లిక్ ఇంటిగ్రేల్ ఆఫ్ సో డిక్యూ ఈక్వల్ టు ప్రపోర్షనల్ టు ద సైక్లిక్ ఇంటిగ్రేల్ ఆఫ్ డిడబ్ల్యూ ఓకే సో దీన్నే మనం సో నెట్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ నెట్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ సో నెట్ సో వర్క్ డన్ వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్ అనవచ్చు ఓకేనా సో ఎలా చెప్తున్నాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ధర్మోడైనమిక్ ఇఫ్ ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ధర్మోడైనమిక్ సప్లై టు దే సైక్లిక్ ధర్మోడైన ధర్మోడైనమిక్ సైకిల్ సో సైక్లిక్ ప్రాసెస్ తీసుకుంటే హీట్ అండ్ వర్క్ ఆర్ మ్యూచువల్లీ కన్వర్టబుల్ దట్ ఈస్ సో వీ క్యాన్ రిప్రజెంట్ విత్ సైక్లిక్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ డిక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైక్లిక్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ డిడబ్ల్యూ దట్ ఈస్ నెట్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో నెట్ సో దీన్నే మనం ఎలా రాసేసుకుంటామంటే సో సైక్లిక్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ డిక్యూ సో ఈక్వల్ టు వేసుకొని వన్ బై జే సో సైక్లిక్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ డి సో ఈ జే అన్నది ఏంటంటే మనకి జో ఓకే ప్రపోర్షనాలిటీ లిమిట్ ప్రస్తుతానికి మనం మామూలుగా డిక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిడబ్ల్యూ అని తీసేసుకుంటాం అనమాట డిక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో డిడబ్ల్యూ ఓకే సో ఎలా తీసుకుంటాం సో సైక్లిక్ ప్రాసెస్కి మనం అప్లై చేసినప్పుడు సో ఎలా వెళ్ళి వెళ్ళి ఒక ప్రాసెస్ అయింది ఇది రెండో ప్రాసెస్ మళ్ళీ సేమ్ ఇనీషియల్ స్టేట్కి వస్తుంది కాబట్టి సో టోటల్ ఎనర్జీ ట్రాన్సాక్షన్స్ తీసుకుంటే సో సైక్లిక్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ డిక్యూ టోటల్గా ఇందులో ఎంత హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిందో ఎంత వర్క్ అయిందో రెండు కూడా ఈక్వల్గా ఉంటాయి దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ లాఫ్ ద అర్మోడైనమిక్స్ ఫర్ సైక్లిక్ ప్రాసెసెస్ సో దట్ ఈస్ హీట్ అండ్ మ్యూ వర్క్ ఆర్ మ్యూచువల్లీ కన్వర్టబుల్ సపోజ్ మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ధర్మోడైనమిక్స్ నాన్ సైక్లిక్ ప్రాసెస్ తీసుకుందాం సో నాన్ సైక్లిక్ ప్రాసెస్ తీసుకుంటాం అంటే సపోజ్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇలా వెళ్ళి ఆగిపోయింది సో అంటే ఇంకా ప్రాసెస్ మళ్ళీ ఇలా మళ్ళీ రివర్స్లో ఇక్కడికి కానీ వస్తే సైక్లిక్ ప్రాసెస్ అని అంటాం సో ఇక్కడ ఇది రాలేదు కాబట్టి ఇది నాన్ సైక్లిక్ ప్రాసెస్ సో అంటే ఏమవుతుంది మనం హీట్ సపోజ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం మనం హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం సో అది కొంత వర్క్ కింద కన్వర్ట్ అయింది సో కొంత అయిందో ఎక్కువైందో మనకు తెలియదు అందువల్లే సో దెర్ ఈజ్ ఏ సో ఎనర్జీ మనం ఇన్పుట్ ఇచ్చాం ఈ దిస్ ఈజ్ ద ఎనర్జీ ఇన్పుట్ సో ఇది ఎనర్జీ అవుట్పుట్ అనుకుంటే సో ఈ సమ్ ఇక్కడ సపోజ్ క్యూ డబ్ల్యూ ఇక్కడ ఈక్వల్ అని మనం చెప్పలేము ఓకేనా సో అది ఎక్కువ తక్కువ కాదు కాబట్టి సపోజ్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఇచ్చాం అనుకుంటే క్యూ మైనస్ డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ చేంజ్ సపోజ్ ఆల్రెడీ థర్మోడైనమిక్ సిస్టంలో సమ్ ఎనర్జీ ఇంటర్నల్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అనుకుందాం ఉందనుకుందాం ఎప్పుడైతే మనం హీట్ దీనికి ఇచ్చామో ఏమవుతుందండి మనకి సో ఆటోమేటిక్గా సో క్యూ ప్లస్ యూ వన్ అవుతుంది సో దాన్ని మనం వర్క్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాం సో వర్క్ కింద కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు డబల్యూ సో అది సమ్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఆల్రెడీ ఉన్న ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ సిస్టంలో ఉన్న ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఇప్పుడు మనం ఇచ్చిన హీటు ఈ రెండు కలిసాయి సో ఇది ఇటుపక్క ఉంది దీనికి ఇటుపక్క ఏమైంది కొంత వర్క్ కింద కన్వర్ట్ అయింది సో కొంత రిమైనింగ్ది మళ్ళీ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ కింద మిగిలిపోయింది ఇప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా కానీ చూసుకుంటే సో క్యూ మైనస్ డబల్యూ దిటెట్ చూసుకుంటే సో యూ టూ మైనస్ యూ వన్ యూ టూ మైనస్ యూ వన్ లేకపోతే ఇంకా సింపుల్గా మనం రాసుకోవాలనుకుంటే సో క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో డెల్టా యూ ప్లస్ డబల్యూ దట్ ఈజ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ప్లస్ డబల్యూ సో ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చింది అంటే జాగ్రత్తగా చూడండి ఇక్కడ సైక్లిక్ ప్రాసెస్ ఇంతకు ముందు ఏంటంటే నాన్ సైక్లిక్ ప్రాసెస్ ఇంతకు ముందు ఏంటంటే సో టోటల్ సైకిల్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి అకార్డింగ్ టు ద లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ సో దానిలో టోటల్ హీట్ సప్లైడ్ ఈజ్ కూడా టోటల్ కానీ ఇక్కడ అలా కావాలేదు మనకి ఎంత హీట్ ఏదైంది కాబట్టి ఆల్రెడీ దానికి ఉన్న ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ దానికి ఉన్న సో చివరకు మిగిలిన ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ రెండు కలుపుకొని మనం క్యూ మైనస్ డబల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఫామ్లాకి వచ్చాము ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ లాఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ని మనం డిఫరెంట్ సైక్లిక్ ప్రాసెస్ అయితే సైక్లిక్
so w so ela raskoval this is for cyclic this is for non cyclic processes okay na so first law of thermodynamics idi so ipudu manaku first law of thermodynamics lo idi closed system ki nenu cheptundi entanti idantha kuda nenu cheppindi eppudu varaku kuda closed system so ikkada only nenu energy transactions gurinche maatladanu mass transaction gurinche nenu em cheppaledu okay na idantha kuda ipudu suppose open system ki pettukondam mana okay na open system ki chusukundam suppose open system ओपन सिस्टम लो, देर आर टू सिस्टम स्टडी फ्लो स्टडी फ्लो नॉन अनस्टडी फ्लो अनस्टडी फ्लो प्रोसेस सो इक मन की स्टडी फ्लो प्रोसेस लो, सो यदा सिस्टम लगी एंत मास् एंटर अंत मास् अटे रेट आफ् फ्लूड रेट आफ मैटर एंटर्ड पर् सैकंड इज़ काटेंट सो अनस्टडी फ्लो की दिस्ज काटेंट का ओके सो अंत रेट की मध्य स्टडी फ्लो प्रासेस इज इन वन इन विच रेट आफ मो आफ द फ्लूड इज सेम एट एनी सैक्न आफ द सिस्टम इकडी एक् सिस्टम लाने इला वे एंत बैठक मन की एग्जापल सपोज नाजुल स्टीम बॉयर्स सो इवन काटेंट आपरेट आपरेशन उठाई का बट्टी वीटल स्टडी फ्लो की मैं तीस अनस्टडी फ्लो अंटे सो रेट आफ फ्लो ईज नाट काटेंट इकड़ोला इकड़ोला इला उ दिन अनस्टडी फ्लो सो इपू मन फस्ट लाफ धर्मोडमिक्स मन की ईक्वे दी वेस्ते इकड स्टडी फ्लो एनर्जी ईक्वे इकड़े वस्तु एसएफ स्टडी फ्लो स्टडी फ्लो एनर्जी स्टडी फ्लो एनर्जी ईक्वे सो स्टडी फ्लो एनर्जी ईक्वे सो इक मन चूसक सपोज इध ओपन सिस्टम ओपन सिस्टम में मास् एंटर अलगे एनर्जी एंटर सो एनर्जी सो क्यू वन एंटर अलगे वर्क सो इन मेरे चूस इप्ड चूसक इकड मन की एनर्जी एनर्जी एंटर एनर्जी अवटो एनर्जी इन फाम आफ हीट एंटर एनर्जी इन फाम आफ वर्क बैठक की वर्क डन बै दिस्टम अवतु सो ओपन सिस्टम का बट्टी फ्लूड लपल की एंटर अट काटेंट मोरेट अलगे बैठक की वेल्लिपत दिन तालूक प्रापर्टी प्रेजर वेलासीटी टेमपरेशर सो एट एग्जिट कंडीशन दिनलेट कंडीशन दर पी वन वी वन टी वन पी टू वी टू टी टू सो इन मन चूसक इक मन क्लीयर का ट्राइव सो इक एनर्जी एनर्जी एंट्रिंग द सिस्टम पर् सैकंड इज ईक्वल टू सो एनर्जी एंट्रिंग पर् दिस्टम इज ईक्वल टू दर्जी लीविंग पर् दिस्टम ईक्वल सो एंत एनर्जी एंटर अंत एनर्जी लीवन रास्को सो इक मन की वेलासीटी उबी प्रेजर उबी सो इक आलरे को हईट उबी डेटम्स उबी मन की डिफरेंट टाइप आफ् एनर्जी उठाई सो वेलासीटी उबी सो कैनटि एनर्जी अलागे पोटनशियल एनर्जी सो अट देम टाइम एंथी सो हीट एनर्जी सो एंथी अंद सो सम हीट तो वस्तु एंथी एंथी सो एनर्जी एंट्रिंग दिस्टम एंटे सो आलरे इक ना क्यू क्यू एंटर सो मोर रेट काटेंट का बट्टी एम इंटू सो इक ओके एम इंटू एंथी प्लस दीन तालूक पोटनशियल एनर्जी एम जी जेड वन प्लस वेलासीटी कैनटिक एनर्जी का बट आफ एम वी वन स्क्वे सो इक इलाको अलगे दी एनर्जी लीविंग इज ईक्वल टू डबल्यू प्लस एम हेच टू प्लस एम जी जेड टू प्लस आफ एम वी टू स्क्वे सो दी मैं ईक्वे चुस्क ओके सो क्यू प्लस एम हेच वन प्लस जेड वन प्लस जी प्लस वी वन स्क्वे बै टू ईक्वल टू डबल्यू प्लस एम हेच टू प्लस जेड टू जी प्लस 
v2 स्क्वेर बै g. सो so, दीन लो मानों जायर्थ का चेसकोंटे, q minus w ओ पक्के दिसकोन अस्ते, सो so, m into, कामन दिसते नु, m into h2 minus h1, इद इट सेड वेल लेंदी, सो so, इद 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 v2 square minus v1 square by 2 plus z2 minus z1 to g. So, this is the steady flow energy equation. If you intend to consider this z, that is the amount of consider the thermodynamic system of potential energies. So, we have the SFEE equation intent, SFEE equation. So, q minus w is equal to m into h2, only heat energies. Okay, na? heat and h2 minus enthalpy so h2 minus h1 plus v2 square minus v1 square by 2 so idi hfe equation so din lo terms man this is the heat transfer this is the work transfer this is the mass flow rate for second these are the enthalpies so at the at the exit enthalpy at inlet this is the velocities of the velocity at the exit and velocities at outlet. So, this is the SFE equation. This is the diagram we have to explain this diagram. So, next to the SFE equation, we have to explain the SFE equation. So, there are different applications. Applications of steady flow energy equation. So, we have three or five applications. One is so, boiler. So, we have to explain the boiler, nozzle, turbine, condenser and compressor. So, this is the basic thermodynamics of the main applications in the boilers, nozzles, turbines, condensers and compressors. So, this SFE, steady flow energy equations, we will apply the wheat to the wheat. Suppose, we will do the boiler in the boiler. So, we will supply the boiler in the boiler. So, we will do the boiler in the boiler. So, we will supply the boiler in the boiler in the boiler. बाईट कोच्चिन स्टीम गोड हाई प्रेजर तोंट तो वेलास्टी गोड सम्मान्द में लेदु अंटे एकड मानकी तेलिसी सो एकड एम होत्तों दे सो इदे उन्डदु इदे उन्डदु सो ओनले एम मेगल तोंदे सो एकड मानके क्लीर गोंद Q is equal to M H2 minus H1 सो बॉयलर को ओनली हीट सप्लाई जास्तो सो दट इज कन्वर्टेड ओके ने सो नेक्स्ट नेक्स्ट చూసుకుంటే नेक्स्ट नोजल सो नेक्स्ट नोजल्स చూసుకుందాం नोजल्स తీసుకుంటే सो नोजल అంటే ఏంటి सो नोजल ఏం చేస్తుంది అంటే బాయిలర్ నుంచి వచ్చిన హై ప్రెజర్ స్టీమ్ ని హై వెలాసిటీ స్టీమ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది హై వెల అంటే ఇక్కడ నోజిల్ లో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుదు వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుదు సో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుదు సో వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుదు ఓకేనా సో అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ ఏం జరుగుతుంది సో వచ్చిన హీట్ ఎనర్జీని హీట్ ఎనర్జీని ఈ హీట్ ఎనర్జీని సో వెలాసిటీ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది అన్నమాట సో దాన్నే ఇక్కడ రాసుకున్నాం సో ఇది ఇక్కడ వెలాసిటీ v1 కూడా మనకి సో ఇనిషియల్ వెలాసిటీ చాలా తక్కువ కాబట్టి దీన్ని కూడా నెగ్లెక్ట్ చేసాం అంటే ఇప్పుడు ఏం వచ్చింది సో m కూడా ఈ జీరో ఇటు సైడ్ తీసుకొని వెళ్ళిపోతే సున్న అయిపోతుంది కాబట్టి h2 h1 v2 2 దీన్నే మనం కన్వర్ట్ చేసుకుంటే v2 సో నాజుల్ లో చూసుకోండి సో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఉండదు వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్ ఉండదు నెక్స్ట్ టర్బైన్ సో టర్బైన్ అంటే सो टोटल टर्बाइन लो बोथ नोजल एंड टर्बाइन ब्लेड्स उन्टे सो टर्बाइन लो क्वेल नो पुड़की सो बॉयलर नुच डायरेक्ट का टर्बाइन क्वेल तुन्दी बाईट कोच नो पुड़की ओनली वर्क को अटे जरूर तुन्दे सो वर्क को अटे जरूर तुन्दे का बटी सो मान की वर्क को अटे जरूर तुन्दे का बटी सो इकड़ हीट एनर्जी कंडेंसर कंडेंसर रेट एंटे टर्बाइन लोन इन चोचने स्टीम नी मानो एंजेस्टों दान लोन हीट थी सी वाटर के न मार्चेस्टों कंडेंसर के न मार्चेस्टों एंटे हीट न रिजेक्ट चेस्टों का बटी सो इट वेट वेलास्टील के संबंध नों लेदो वर्क के संबंध नों लेदो का बटी सो हीट रिजेक्ट चेस्टों का टू माइनस � application for the SFEE equation. इवेन्नी गोड़ मेरे गुद्ध पेट को वाले. So next मानकी, 
సో నెక్స్ట్ మనకి లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ లా అంటే ఫస్ట్ లాలో ఉన్న అన్డిఫైన్డ్ పార్ట్ ఏముండిపోయింది దీనికి ఇది కొంత లిమిటే లిమిటెడ్ అనమాట మొత్తం అప్లికేషన్స్కి ఉపయోగించడానికి పనికి రాకుండా కొనిపోతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ హీట్ అండ్ వర్క్ ఆర్ మ్యూచువల్లీ కన్వర్టబుల్ అని చెప్పాడు అంతే సో ఎంత కన్వర్టబుల్ అన్నది మనకి ఏమీ లేదు హీట్ అండ్ వర్క్ అండ్ మ్యూచువల్లీ కన్వర్టబుల్ అని చెప్పేసాడు సింపుల్గా సో మ్యూచువల్లీ కన్వర్టబులే కాకపోతే హౌ మచ్ పోర్షన్ ఫ్రమ్ ద హీట్ క్యాన్ బీ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు వర్క్ అన్నది మనకి సో ఇది ఇది ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఫస్ట్ లిమిటేషన్ ఏంటంటే అసలు ప్రాసెస్ ఏదైనా చేంజ్ అయితే హీట్ అండ్ మ్యూ ఇది ఇది ట్రా అవుతుందా లేదా అన్నది మనకి చెప్పటం లేదు సో డజెంట్ షో వెదర్ ఆర్ నాట్ ఏ సిస్టమ్ విల్ అండర్గో ఏ చేంజ్ సో సపోజ్ ఇనీషియల్ పొజిషన్ దగ్గర దగ్గర ఫైనల్ పొజిషన్ ఎటువంటి చేంజ్ లేదు అప్పుడు హీట్ అండ్ వర్క్ అండ్ మ్యూచువల్లీ కన్వర్టబుల్ సో ఎలా మనం చెప్పుకున్నాను ఇంకోటి ఏంటంటే ఎంత పర్సన్ సెకండ్లా ఏంటంటే హౌ మచ్ వర్క్ హౌ మచ్ హీట్ ఈజ్ కన్వర్ట్ క్యాన్ బీ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు వర్క్ అన్నది కూడా మనకి ఇక్కడ డెఫినేషన్ లేదు అలాగే డైరెక్షన్ సో డైరెక్షన్ ఈజ్ నాట్ స్పెసిఫై ఓకేనా ఫస్ట్లో డజెంట్ డజ్ నాట్ స్పెసిఫై ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ వర్క్ సో హీట్ అండ్ వర్క్ అనుకుంటే సపోజ్ లో టెంపరేచర్ బాడీ నుంచి హై టెంపరేచర్ బాడీకి హీట్ వర్క్ మనం సెండ్ చేయగలమా సో అవుతుంది న్యాచురల్గా ఒకే డైరెక్షన్ అది కూడా ఈ మొత్తం మూడు డిఫైన్ చేయలేదు త్రీ డిఫైన్ దానిలో లిమిటేషన్స్ మూడు ఉన్నాయి ఒకటి సో వర్క్ అండ్ హీట్ మ్యూచువల్లీ కన్వర్టబుల్ అన్నాడు కానీ సో ప్రాసెస్ ఏదైనా చేంజ్ థర్మోడైనమిక్ సిస్టంలో ఎటువంటి చేంజ్ ఏమైనా అవుతుందా లేదా అన్న చెప్పలేదు రెండోది ఏంటంటే ఎంత పోర్షన్ ఆఫ్ హీట్ సో హీట్ అండ్ వర్క్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రాన్స్ఫర్బుల్ అన్నట్టు ఇక్కడ చెప్పుకొని వచ్చాడు అంతే తప్ప కానీ యాక్చువల్గా రియల్లో చూసుకుంటే హీట్ వర్క్ మ్యూచువల్లీ టోటల్గా కన్వర్టబుల్ కాదు చాలా లాసెస్ ఉంటాయి అట్ ద సేమ్ టైమ్ డైరెక్షన్ సో ఎన్ ఏ డైరెక్షన్లో హీట్ అండ్ వర్క్ లేకపోతే హీట్ ఏ డైరెక్షన్లో ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది వర్క్ ఏ డైరెక్షన్లో ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అన్నది కూడా ఇందులో డిఫైన్ చేయలేదు సో ఇది దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ సో నెక్స్ట్ సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ సో సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ సో ఇక్కడ మనకి టూ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కిల్విన్ ఫ్లాంక్ స్టేట్మెంటు అండ్ క్లాసియస్ స్టేట్మెంట్ అని రెండు స్టేట్మెంట్లు ఉన్నాయి సో ఈ రెండు స్టేట్మెంట్లు సిమిలర్గానే ఉంటాయి కానీ చిన్న తేడా చూడండి సో ఇట్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఏ డివైస్ దట్ ఆపరేట్స్ ఇన్ ఏ సైకిల్ సో ఈ టర్మ్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇట్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఏ డివైస్ ఇట్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఏ డివైస్ దట్ ఆపరేట్స్ ఇన్ ఏ సైకిల్ ఈ టర్మ్ చూడండి ఇట్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఏ డివైస్ దట్ ఆపరేట్స్ ఇన్ ఏ సైకిల్ సో ఇది and produce no effect other than to receive heat from a single reservoir and to convert it into equivalent amount of work nenu ee diagram din diagram chupinchi meeku explain chestanu akkada vaadu em cheptunnadu ante so ee type of device construct cheyinu impossible ani cheptunnadu enti it is impossible to construct a device that operates in a cycle సో కంటిన్యూగా జరుగుతుంది ఆపరేట్స్ ఇన్ ఏ సైకిల్ అండ్ దీన్ని ఏ డివైజ్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయను ప్రొడ్యూస్ నో ఎఫెక్ట్ అదర్ దాన్ ఇది ఏం చేయదు ఏం చేస్తే అదర్ దాన్ టు రిసీవ్ హీట్ ఇక్కడ రిజర్వాయర్ ఉంది రిజర్వాయర్ టీ వన్ దగ్గర మెయింటైన్ అవుతుంది టు రిసీవ్ హీట్ ఫ్రమ్ ఏ సింగిల్ రిజర్వాయర్ అండ్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు ఈక్వల్ అమౌంట్ ఇది ఏం చేస్తుంది ఈ డివైజ్ ఇక్కడ ఉంది కదా దీని పని ఏంటి ఈ రిజర్వాయర్లోంచి హీట్ తీసుకుంటుంది ఎంత హీట్ తీసుకున్నామో అంత డబ్ల్యూ కింద మార్చేస్తుంది అదే మన ఫస్ట్ లాఫ్ ధర్మోడైమ్స్ డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ అని అలా చేసేస్తుంది అలాంటి డివైస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం అదే లిమిటేషన్స్లో మనం చెప్పాం ఎంత అమౌంట్ హీట్ని వర్క్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది అనేది అక్కడ చెప్పలేదు కాబట్టి అదే దాని లిమిటేషన్ సో ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది ఇట్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఏ డివైస్ దట్ ఆపరేట్స్ ఇన్ ఏ సైకిల్ అండ్ ప్రొడ్యూస్ నో ఎఫెక్ట్ అదర్ దాన్ రిసీవ్ హీట్ ఫ్రమ్ ఏ సింగిల్ రిజర్వాయర్ ఒక సింగిల్ రిజర్వాయర్ నుంచి హీట్ తీసుకొని దాన్ని కన్వర్ట్ ఇన్ టు ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ కన్వర్ట్ చేసే ఒక మిషన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం ఇంపాసిబుల్ మరి ఎలాంటిది కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం అవుతుంది సో రిజర్వాయర్ టీ వన్ దగ్గర నుంచి హీట్ తీసుకొని సో వర్క్ చేస్తున్నాం సో సమ్ వర్క్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతుంది రిమైనింగ్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద హీట్ ఈజ్ సో రిజెక్టెడ్ టు ద షింక్ అనమాట సో ఇప్పుడు
సో కొంత హీట్ రిజెక్ట్ అయిపోతుంది రిజెక్టెడ్ టు షింక్ ఈ సప్లైడ్ ఫ్రమ్ రిజర్వాయర్ సో అంటే ఇప్పుడు డబ్ల్యూ ఎంత అవుతుందండి క్యూ వన్ మైనస్ క్యూ టూ సో డబ్ల్యూ ఎంత అంటే క్యూ వన్ మైనస్ క్యూ టూ సో అంటే క్యూ వన్లో సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద హీట్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు వర్క్ రిమైనింగ్ ఈజ్ సో సెండ్ టు ద షింక్ సో అలా కాకుండా డైరెక్ట్ టోటల్ హీట్ని టోటల్ వర్క్ కింద కన్వర్ట్ కన్వర్ట్ చేయగలిగే మిషన్ని ఇట్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఏ డివైస్ దట్ ఆపరేట్స్ అనే సైకిల్ అండ్ ఆప్ ప్రొడ్యూస్ నో ఎఫెక్ట్ అదర్ దాన్ టు రిసీవ్ హీట్ ఫ్రమ్ ఏ సింగిల్ రిజర్వాయర్ అండ్ కన్వర్ట్ ఇట్ ఇన్ టు ఈక్వలంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ దిస్ ఈజ్ ద కిల్విన్ ఫ్లాంక్ స్టేట్మెంట్ నెక్స్ట్ క్లాసియస్ స్టేట్మెంట్ సో ఇక్కడ కూడా చూడండి ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఏ డివైస్ దట్ ఆపరేట్స్ ఇన్ ఏ సైకిల్ దీనిపైన ఏంటి ఏ డివైస్ దాని పని ఏంటంటే హూ సోల్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ హీట్ ఫ్రమ్ ఏ బాడీ అట్ లో టెంపరేచర్ టు హై హయ్యర్ టెంపరేచర్ సో ఇక్కడ మనకి అక్కడ లిమిటేషన్స్లో అక్కడ క్లియర్గా మనం వాటి చూసాం సో టెంపరేచర్ ఏ టెంపరేచర్ నుంచి డైరెక్షన్ మనకి ఏం చెప్పలేదు ఇక్కడ సో ఇక్కడ అంటే లోయర్ బాడీ నుంచి హైయర్ బాడీ కానీ వెళ్ళిపోతుంది హైయర్ బాడీ నుంచి లోయర్ బాడీ కానీ వెళ్ళిపోతుంది అలా ఆ టైప్ ఆఫ్ది అక్కడ మనకు డైరెక్షన్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఇక్కడ మనకు న్యాచురల్గా ఏంటి హై టెంపరేచర్లో ఉన్న బాడీలో నుంచి లో టెంపరేచర్లో ఉన్న బాడీలో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కానీ లో టెంపరేచర్ ఉన్న బాడీలో నుంచి హై టెంపరేచర్ ఉన్న బాడీకి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందా సో అది మనకు ఫస్ట్ లాఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ చెప్ చెప్పలేదు అందువల్ల సెకండ్ లాఫ్ థర్మోడైన ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ అని చెప్తున్నాడు ఓకేనా లో టెంపరేచర్ దగ్గర నుంచి మనం ఒక డివైజ్ ఇందులో నుంచి హీట్ తీసుకొని ఎటువంటి అసిస్టెన్స్ లేకుండా వర్క్ ఏమి తీసుకోకుండా జస్ట్ ఈ డివైజ్ లో టెంపరేచర్లో ఉన్న హీట్ని తీసుకొని హై టెంపరేచర్కి పంపించేయడం ఇది not possible it is impossible to construct a device that operates in a cycle whose sole effect is to transfer transfer of heat ekaninchi from a body at low temperature to body at high temperature low temperature adhe heat from the body at low temperature nunchi body at high temperature daniki heat pampadam oka device పంపగలిగే డివైజ్ని వీ కెనాట్ కన్స్ట్రక్ట్ ఎలాంటి చేయగలం బాడీ అట్ లో టెంపరేచర్ దగ్గర నుంచి హీట్ తీసుకొని మనం హై టెంపరేచర్కి పంపించాలంటే కంపల్సరిగా మనం దాని మీద కంప్రెసర్ వర్క్ చేయాలి వర్క్ మనం సబ్ బయట నుంచి సప్లై చేయాలి అప్పుడు మనకి ఇది మీదకు వెళ్తుంది ఓకేనా సో కంపల్సరిగా అసిస్టెన్స్ ఆఫ్ వర్క్ ఉండాలి సో అదే క్లాసియస్ స్టేట్మెంట్ ఈ రెండు స్టేట్మెంట్లు ఒకటికి రెండు సార్లు ఆలకించండి సేమ్ ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు కన్స్ట్రక్ట్ డివైజ్ దట్ ఆపరేట్స్ ఇన్ ఏ సైకిల్ హూ సోల్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ టు who sole effect is the transfer of heat from a body at low temperature to body at high temperature so ikkada ikkada ee deenlo kuda alage undu adu ee deen tharaku receives single reservoir nunchi iskonni dan equal amount of work kinda convert cheyadu annadi possible avadu ikkada entante so low temperature degiri nunchi heat ni receive cheskonni high temperature degiri ki pampincham without work it is not possible ఓకేనా ఈ రెండు ఈ స్టేట్మెంట్స్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ హీట్ ఇంజన్ హీట్ పంపు రిఫ్రిజిరేటర్ ఒకసారి చూడండి మనకి హీట్ ఇంజన్ ఇక్కడ నుంచి మ్యాచ్ చేసిన పేర్లు హీట్ ఇంజన్ హీట్ పంప్ రిఫ్రిజిరేటర్ సో హీట్ ఇంజన్ వర్క్ ఏంటి హీట్ ఇంజన్స్ మనకి రిజర్వాయర్ నుంచి హీట్ తీసుకుంటుంది హీట్ తీసుకొని దాని కింద వర్క్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది వర్క్ కింద కన్వర్ట్ చేసి సో మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ వర్క్ ఎంత క్యూ డబ్ల్యూ వన్ మై డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ వన్ మైనస్ క్యూ టూ సో రిమైనింగ్ ది క్యూ టూ ఇక్కడ పంపించేస్తుంది అంటే పార్ట్ ఆఫ్ ద హీట్ రిసీవ్డ్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ కన్ కన్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు వర్క్ రిమైనింగ్ సెంట్ టు ద షింక్ సో ఈ టైప్ ఆఫ్ ది హీట్ ఇంజన్ అంటాం దీనికి ఇక్కడ మనం ఎఫిషియన్సీ ఎఫిషియన్సీ ఇక్కడ ఉంది దట్ ఈస్ ఎఫిషియన్సీ అంటే వర్క్ డన్ దట్ ఈస్ యూజ్ఫుల్ ఇందులో ఏంటి యూజ్ఫుల్ వర్క్ డన్ అంటే ఇది మనకి యూజ్ఫుల్ ఈ వర్క్ డన్ బై హీట్ సప్లైడ్ సో వర్క్ డన్ అంటే మనకి ఎంత సో ఎఫిషియన్సీ ఏంటంటే వర్క్ డన్ డబల్యూ బై హీట్ సప్లైడ్ క్యూ వన్ సో ఇప్పుడు వర్క్ డన్ను మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు సో వర్క్ డన్ కానీ ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా క్యూ వన్ మైనస్ క్యూ టూ బై క్యూ వన్ ఇది సో హీట్ ఇంజిన్కి మరి వాట్ ఈస్ ద హీట్ పంప్ సపోజ్ కోల్డ్ కంట్రీస్లో ఉంటే ఏమవుతుంది లో టెంపరేచర్ రూమ్లోంచి సో బయటికి పంపించాలి బయట అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న హీట్ని తీసుకొని రూమ్లోకి పంపించాలి ఓకే బయట అట్మాస్ఫియర్ లోలో ఉంది అక్కడ నుంచి హీట్ని తీసుకొని ఈ హీట్ పంపుకి మీద మనం వర్క్ ఇస్తున్నాం ఇచ్చి టోటల్గా అంటే బయట నుంచి తీసుకున్న హీటు 
మనం వర్క్ ఇవ్వడం వల్ల వచ్చిన ఎనర్జీ ఈ రెండు ఎనర్జీలు కలిపి అంటే డబల్యూ ప్లస్ క్యూ టూ రెండు కలిపి క్యూ కింద మారి ఇక్కడ హాట్ బాడీకి హీట్ సప్లై దట్ ఈస్ ద హీట్ పంప్ హీట్ని మనం ఇక్కడికి పంప్ చేస్తున్నాం సో ఇప్పుడు మనకి ఇందులో కాప్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఎఫిషియన్సీ అని వాడుతాం హీట్ పంప్కి రిఫ్రిజిరేటర్కి మనం కాప్ అని వాడుతాం కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్ దీనిలో యూజ్ఫుల్ అవుట్పుట్ ఏంటండి సో ఇక్కడ మనకి యూజ్ఫుల్ ఈ హాట్ బాడీకి మనం హీట్ సప్లై చేస్తాం ఇది యూజ్ఫుల్ వర్క్ సో ఈ క్యూ వన్ ఎంత క్యూ టూ ప్లస్ డబల్యూ క్యూ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ క్యూ టూ ఇది క్యూ టూ ఇది డబల్యూ సో ఇప్పుడు యూజ్ఫుల్ వర్క్ క్యూ వన్ ప్లస్ డబల్యూ సో డబల్యూ కూడా మనం తీసుకోవాలి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ రిఫ్రిజిరేటర్ రిఫ్రిజిరేటర్ అంటే బాడీ అట్ లో టెంపరేచర్ నుంచి సో ఇక్కడ తీసుకు హై హై టెంపరేచర్ ఇప్పుడు మన రిఫ్రిజిరేషన్ ఏసీ ఏసీలు అవి కూడా సో ఇక్కడ లో టెంపరేచర్ నుంచి సో లో టెంపరేచర్ నుంచి హీట్ తీసుకొని హై టెంపరేచర్కి పంపించాలి సో ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ యూజ్ఫుల్ వర్క్ ఏంటి ఇక్కడ రూములో నుంచి ఎంత హీట్ తీసుకోం ఇక్కడ రూములోకి ఎంత హీట్ ఇది రూమ్ ఇక్కడ సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది రూమ్ ఇది ఇక్కడ ఇది రూము ఇది ఒక టర్మ్ మీకు అర్థమైతే ఇక్కడ ఈ రూములోకి ఎంత హీట్ పంపిస్తున్నామంటే క్యూ వన్ యూజ్ఫుల్ అవుట్పుట్ దట్ ఈస్ క్యూ వన్ ఈ వాల్యూ ఎప్పుడు వన్ కన్నా అబవ్ వస్తుంది కాపు ఎందుకంటే వర్క్ తక్కువ ఉంటుంది యూజ్ఫుల్ వర్క్ ఇక్కడ ఎక్కువ సో ఇక్కడ క్యూ టూ సో కాపు బై వర్క్ సో డబల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం క్యూ వన్ మైనస్ క్యూ టూ సో రిఫ్రిజిరేటర్కి సో ఇక్కడ హీట్ ఇందులో నుంచి తీసుకుంటాం ఈ వర్క్ కలిపి సో ఇది రెండు కలిపి మనం ఎక్కడికి పంపించేస్తున్నాం బయటికి పంపించేస్తున్నాం ఓకేనా సో ఇది టీ టూ ఇక్కడ యూజ్ఫుల్ వర్క్ ఏంటంటే క్యూ టూ కాబట్టి ఇక్కడ కాప్కి క్యూ వన్ బై డబ్ల్యూ అయితే ఇక్కడ కాప్కి క్యూ టూ బై అంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్కి క్యూ వన్ యూజ్ఫుల్ వర్క్ ఇది ఇక్కడ యూజ్ఫుల్ వర్క్ ఈ రూమ్లో నుంచి తీసిన హీట్ క్యూ టూ కాబట్టి క్యూ టూ బై డబ్ల్యూ సో ఈ ఫార్ములాస్ జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ దిస్ ఛానల్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ బెల్ ఐకాన్ టు గెట్ ద నోటిఫికేషన్స్ ఫర్ ద అప్కమింగ్ క్లాసెస్ అండ్ షేర్ దిస్